Donc moi, c'est Alan Fedi, je suis rider AFS depuis maintenant un an et demi pour la marque et je me déplace sur tous les événements de la Coupe du Monde. Donc on va parler d'un sujet assez compliqué en choix, donc poignée rigide, semi-rigide ou souple. À nous de voir. Donc en wing foil, le choix du matériel est très important. Donc les différentes tailles de planches, les différentes tailles de foil en fonction des conditions, la taille d'aile est primordiale et parfois le confort peut se jouer à des petits détails. Donc aujourd'hui on va parler des poignées parce que les poignées sont un détail sur quoi on va aller jouer pour lui avoir du contrôle de la wing, du confort et, et voilà chercher des performances ou, ou tout simplement aller vers une navigation confortable. Donc on va voir ensemble les différents types de poignées. On commence par quoi Les poignées rigides Allez Alors les poignées rigides euh, sont développées pour aller chercher plus de la performance d'une wing. Donc on a plus de, plus de contrôle sur la wing, on a plus d'efforts de, qui sont transmis. Euh, ça va être des poignées qui vont également demander un petit peu plus d'efforts euh, pour, euh, pour contrôler et euh, qui vont être un petit peu plus physiques en main. Si on regarde plutôt les poignées, euh, poignées semi-rigides, puisqu'il existe plusieurs types de poignées, il y a les semi-rigides qui sont assez intéressantes, euh, on va avoir une wing qui conserve ce côté contrôle avec plus de confort en navigation. Donc euh, ça peut être intéressant pour des navigations en free fly, en vague, euh, en freestyle également, puisqu'on va euh, conserver la nervosité d'une poignée, euh, poignée rigide dans un corps un petit peu plus souple. Donc sur les poignées rigides, euh, on a une transmission de l'effort qui est beaucoup plus directe à la wing. Donc on a des points d'ancrage qui vont être principalement plus larges, plus longs. Donc, euh, donc ce sont des poignées qui vont travailler en traction, qui ne vont pas du tout se déformer. Donc on a une réponse directe euh, des mouvements de la wing ou de nos mouvements par rapport à la wing. Donc c'est une transmission de l'effort qui est plutôt directe, qui demande un petit peu plus d'effort aussi en navigation, qui va être un petit peu plus physique. Euh, mais on va aller chercher plutôt le côté performance et, euh, et vitesse. Donc euh, par exemple sur la wild ici, on a euh, le principe de poignée rigide. Donc pourquoi ce principe de poignée rigide Parce que c'est une wing qui va aller plutôt naviguer dans des régimes hauts. On va aller chercher de la puissance pour aller faire de la vitesse. Euh, donc voilà, on a ce côté stabilité et contrôle qui est, qui est très présent. Et sur la Diamond, par exemple, on a le système de poignée semi-rigide. Donc ce système de poignée semi-rigide euh, est principalement là pour un gain de poids euh, et, euh, et sans avoir tout ce compromis de rigidité, de stabilité et, euh, et de contrôle. Donc euh, les poignées sont un petit peu plus courtes, donc un petit peu plus rapprochées pour avoir une emprise directe sur la wings qui, au final, apporte un petit plus euh, pour le contrôle. Avec les poignées semi-rigides euh, qu'on a sur la Diamond, on évite toute torsion de la poignée. Donc comparé à des poignées souples, euh, on a quelque chose qui répond très bien en freestyle, qui va être euh, très performant aussi si on va aller chercher de la maniabilité dans les vagues. Euh, donc ce, ce type de, de concept est, euh, est optimal pour, les, pour des wings légères avec une transmission d'effort assez directe. Donc ce concept de poignée euh, semi-rigide sur une wing légère est très intéressant euh, puisque c'est très adapté à son programme. Donc euh, là on a deux wings qui ont deux programmes différents. Donc plutôt performance où on va aller chercher transmission d'effort très directe. Une poignée qui va être un petit peu plus lourde mais qui va avoir beaucoup plus de répondants. Et ici une poignée plus légère plus fine, plus courte, donc on a la même transmission d'effort qui se crée et peut-être un petit peu plus de confort. Donc en fait, le choix des poignées est vraiment propre à chacun. Donc le programme de la voile est très important en fonction du, euh, du choix des poignées. Donc là, c'est libre à vous d'essayer les différentes poignées et, euh, et de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez plutôt du confort en navigation avec du contrôle, peut-être des poignées euh, semi-rigides seraient intéressantes. Si vous cherchez vraiment de la performance pure, les poignées rigides sont un bon compromis. Mais voilà, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, c'est en fonction de la pratique que vous allez utiliser que vous faites votre choix de poignée. Donc pour plus d'informations et de petits conseils sur le choix du matériel, rendez-vous sur foilenco.fr et il y a plein de petits tutos et de guides pour le choix du matériel. Donc euh, on se revoit sur l'eau